An investigation by RFERL has uncovered evidence of an alleged Russian war crime. It's just one example among thousands since Russia launched its full-scale invasion in February. But the details shine a light on conditions and behavior in the Russian army in Ukraine. The trail begins with this phone call between two Russian soldiers. It was intercepted by Ukrainian intelligence and provided to Schemes, the investigative project of RFERL's Ukrainian service. A soldier describes the chaotic retreat of Russian forces from Izium in eastern Ukraine in September. Using the phone number from the call, the Schemes team was able to identify the man speaking as Oleg Gasilin from the 27th Separate Guards Motor Rifle Brigade. At another point, Gasilin describes what he was told happened when a battalion commander was sent to evacuate the brigade commander. Вроде как он был под шафе. Это было вечером 25-го. За ним приехал 96-й командир батальона с группой эвакуировать его. И они выходили. На них вышел мужчина в возрасте и женщина в возрасте. Вот мужчину застрелил этот командир батальона с 96 а он этот нехороший человек наш главный женщину ножом зарезал и чем больше таких достойных офицеров как сергей игоревич later gasilian added that the bad guy was the brigade commander open sources show that this is colonel sergey safonov though gasilian did not name him Safonov was a high-flying Russian officer, awarded a medal for his service in Syria. When a schemes journalist reached out to Safonov, he didn't answer the calls. But Gasilin, now back in Russia, did answer. Подскажите, пожалуйста, что стало причиной случившегося? Вам известно? Понятия не имею. Хотите поговорить, приезжайте поговорить. Сафонов с вами в части в 27-й? To try to get more information, Schemes asked a Ukrainian activist to phone Gasilin. The activist asked to remain anonymous. Это было известно всем, правильно? Да. Хорошо, а что конкретно было известно всем? Два командира при выходе как бы совершили данное деяние. И вот ваше личное мнение интересно вообще. А... Сергей Игоревич мог поступить иначе? Ну, мог ее не убивать? Ну, честно, по отношению к женщине, я думаю, конечно. Gasilin is not an eyewitness to the alleged killing. He is repeating what other soldiers in his unit have said. But there is an ongoing investigation by Russian officials into the incident.